What do you mean? Okay, good evening, everybody. How are you? How are you? Ready? Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hey, ¿Cómo van con la plataforma? Avanzando, teacher. ¿Cómo van? Ya en la sección 3. Sí, ¿Sí? avancé un poquito. En la 3, ya, listos. Ya iniciaron. Ya terminaron. Ya y el midterm, el examen de la mitad. Midterm. Ya, ya lo ya he hecho. Este, se escucha. Sí, se, se escucha. Yes, I do. Ok, finish the midterm. Yes. Very good. Y ahí viene su nota. Ok. No se atrasen. La última semana, este. Tienen que hacer, ya para la otra semana, tienen que hacer eh, sección, sección 4, sección 5 y hay un examen final. Ok. So no se atrasen. All right. Very good. ¿Recibieron la guía? Ok. La guía la puse en el grupo, ¿verdad? En la tarde. All right. Very good. So let's, let's go ahead and practice a little bit. Let's go ahead and do it. All right. So um, only... Wait a second. Okay, I stand. Uh, we're going to do a little exercise, right? It's 3.3 and 3.6 in the platform. All right, so this exercise is going to be yes or no negative statements. And we're going to do the syllables, uh, the syllable stress for the numbers. Ok, eh, eh, this video, no sé si lo vieron ya, 3.3, lo vieron en la plataforma. All right, so, ¿cuáles son las tres cosas que puedo hacer con el verb to be? Three things I can do with the verb to be. ¿Cuáles son las tres cosas que puedo hacer? Number one. Number one, uh, positive, positive, positive sentences, S right? Sentences. Give me, give me an example. For example, for example, example. From El Salvador. Very good. I am from El Salvador. Positive, right? Number two, negative. Negative sentences. Okay. Example. ¿Cómo hago esta misma oración? I am from El Salvador, pero en negativo. I am not from El Salvador. Very good. I am not from El Salvador. Okay. Very good. So, number two, positive, uh, negative sentences. Number three. ¿Cuál es la tercera Question. cosa que puedo hacer? Questions. Excellent. Question. Mm -hmm. How can I do this question here? ¿Cómo le puedo preguntar a alguien de dónde es? Are you from El Salvador? Yes, are you from El Salvador? Okay. Tengo que cambiar el sujeto, ¿verdad? De I y you, porque no me voy a hacer la pregunta a mí mismo. So, tengo que hacer la pregunta a otra persona. Are you from El Salvador? Excellent. Right? So, deberían de poder manejar esto, ¿verdad? Que es lo más importante del verb to be. Y el verb to be es el verbo más importante del inglés. Uh, especialmente en este nivel, ¿verdad? Three things I can do with the verb to be. Positive sentences, negative sentences, and questions. All right? So, el video se trataba de eso. Prácticamente. All right? Look at the example here. I am. Right? ¿Cuál sería la forma en contracción? Am. Am. Y si uno am y pongo el negativo not, entonces ya hice la oración en negativo. Okay. 
O sea, este sería positivo. Y aquí sería negativo. ¿Ok? For example, you are. ¿Puedo contraer you are? Uh -huh. Repeat after me. You're. 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 La forma larga sería you are. You are. Contraction, you're. 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 You. She is. She is. She is. She is. Contraction, she's. 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 For example, she's my sister. She's my sister. She's a doctor. She's a doctor. She's a doctor. Okay. No sé si ustedes se dan cuenta de la pronunciación de la contracción. She's. No digo she is. She's a doctor. Okay. He is. He Contraction. Is. He's. He is. It is. Contraction. It is. It's. It's. Okay. For example, it's. it's my dog. We are. Contraction. We are. We're. 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 Mm -hmm. We're. You are. Contraction. They you're. 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 They are. Contraction. They're. They are. They are. Okay, very good. Y si quiero hacer el negativo, simplemente le eh, formo not al final. Okay. Pues ya hice positivos, negativos. ¿Qué me falta? Questions. Questions. Okay. For example, si ustedes ven, siempre inicia con el verb to be. Okay. Are you from California? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Okay. So, para, para las preguntas, inicio con el verb to be. Okay. All right. Preguntas, questions. Positive, negative, and questions. Las tres estructuras del verb to be. Okay. All right. Let's go to the next. Let's go to the next practice then. Let's practice a little bit. Okay. Let's work on these sentences here. Okay. Let's work on these sentences here. Uh, let me write. Okay. How can I answer these questions? Are you a doctor? How can I answer? ¿Cómo responderían ustedes? This question. Are you a doctor? No, I am no, not. La mayoría respondería no, ¿verdad? Porque no somos doctores. Bueno, tal vez alguien aquí es doctor. Si alguien aquí es doctor, entonces dice, yes, I am. I am. Okay. La mayoría de nosotros respondería no, I no, am not. I am not. I am not. Okay. Very good. Um, Esta es una forma corta. ¿Existe otra forma un poquito más larga? Sí. ¿Cuál sería? Decir, yes, I am a doctor. Okay. Es un, un poquito más largo, ¿verdad? Yes, I am a doctor. Are you a doctor? Yes, I am a doctor. Okay. Igual para el negativo. Are you a doctor? No, I am not a doctor. Okay. Simplemente estoy tomando el complemento de acá y lo estoy poniendo aquí. ¿Ok? ¿Preguntas en cómo responder? ¿Questions? ¿Ok? All right. No quiero que nadie se quede atrás. Este es el tiempo de preguntar. ¿Are you from Santa Ana? Yes, I am. Or, ¿cómo no, sería? En forma negativa. No, I am. No. 
No, I am, no, I am not. No se olviden el not, ¿verdad? Si no, no es no. forma negativa. Yes, I am. Okay. No, I'm not. Okay. Do you live in Santa Tecla? No, Do you live in Santa Tecla? ¿Cómo respondería? No, no I am not. No, I am not. Ok, yes, digamos que se, sería, si usted sí vive en Santa Tecla, ¿cómo respondería? Ah, es yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Uh -huh. No, I do. Very good. Y si no, no vive en Santa Tecla, ¿cómo respondería? Yes, I do. No, I don't. 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 Uh -huh. no, I don't. Uh -huh. Very good. No, I don't. No, I don't. Ese es con contracción. Hay con que contracción. Ponerle. Sí, es que no me sale aquí en el teclado. Si no hay do not. Uh -huh. Este... Pero ya no, ya no estamos ocupando tu i. No, exacto, exacto. ¿Se acuerdan que ayer vimos el do en dos? ¿Se acuerdan que ayer sí, vimos tu sí, en dos? Sí, ayer vimos tu en dos. Right. Solo lo incluí cierto, aquí para, cierto, que, cierto. para probar. Estamos right. atentos. All right, very good. Pero ustedes ven algo. Eh, uso el mismo do. Si, si la pregunta es con do, hizo do. Si la pregunta es con do, voy a responder yo con do. Okay. Si la pregunta es con el verb to be, yo voy a responder con el verb to be. La misma estructura. Uh -huh. All right, very good. Do you like pizza? Yes. Yes, yes, I, yes, do. yes I do. Yes, I do. Okay. I like pizza. Okay. Yes. Si, si no fuera el caso. No, no, I, no, I, don't. I, don't. no, no I don't. No, I don't. Very good. No, Excellent. Do you like scary movies? Yes, I do. Yes, yes, I do. I do. No, I don't. No, I don't. <laughs> no, I don't. All right, very no, good. No, I don't. Okay. All right, very good. Ya vamos a regresar aquí al eh, tubo. Vamos a hacer otro ejercicio. All right, number six. Are you studying English every day? Are you studying English every day? Yes, I yes, am. I am. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Or... I am not. No, I'm not. No, I'm not. Very good. Number seven. Are you a French student? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Or... No, I am not. No, I am not. No, I am right? not. <laughs> Are you from Mexico? Yes, I am. No, I am not. Or, no, I am not. No, I am, no, I am not. not. Okay. ¿Alguna pregunta en cómo responder? Okay. All right. Um, ¿Se dieron cuenta de que todas las respuestas tienen, perdón, todas las preguntas estas tienen algo en común? ¿Se dieron cuenta? El, el verbo al principio. Ajá, el verbo al principio, pero ¿hay otra cosa? Solo un signo de interrogación. Eh, ah, todas son para... No, es you. You. Okay. Todas son you. Por eso ustedes están en su respuesta usando I. Todas tienen I. Okay. Now, ¿qué pasa si cambiamos eso? Okay. Tendría ¿Qué pasaría si yo... También. Perdón. Si ¿Qué es pasa A, si sería... Como... Puede usar they, we. Exacto. El sujeto no. puede cambiar. ¿Qué Hablamos pasa si tú. aquí en la número uno cambia el sujeto? Are they doctors? Ya no puede no, ser no. A, ¿verdad? Tiene que ser, are they doctors? ¿Cómo respondo? No, they are doctors. Yes, yes, they, yes. they are. They yes, are. They are. Okay. Or, they are. No, no, they are. They are not. They are not. They are not. O pueden usar la contracción, ¿verdad? Okay. Very good. Uh, what happens if I change the, the subject here? Are they? No, we'll say we. Are we from Santa Ana? Yes, we are. Yes, we are. Or? No, we no, are we not. Are not. Mm -hmm. Very good. Number three. Voy a cambiar el sujeto. She. Pero tengo que cambiar entonces. Does. Who, does. does. Does she live in Santa Tecla? Positivo. 
Yes, she, yes does. she does. Yes, she does. Negativo? No, no she doesn't. She doesn't. No, she doesn't. Very good. Number four. Voy a cambiar el subject, he. So, tengo que cambiar también do a does. Does he like pizza? Yes. Yes, he does. Yes, he does. Or? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay. Voy a cambiar aquí el subject. Does she like scary movies? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Negative? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Very good. That's... Are they studying English? Are they yes, studying they are. English? Yes, they are. Yes, they are. Or negative? No, they aren't. No, they aren't. Yes, very good. Mm -hmm. Very good. Let's change this. Uh, is she a French student? Positive? Yes, yes, she, yes, is. She, is. yes she is. Yes, she is. Negative? No, she isn't. She isn't. Mm -hmm. Correct. Let's change the subject here too. Is he from Mexico? Yes, yes. he is. Yes. Yes. He is. Yes, he is. Negative? No, he no, isn't. No, he isn't. No, he isn't. Isn't. Okay, very good. Questions? Preguntas? About this section? Okay. All right, very good. My preguntas? All right, no. very good. Okay. Bueno, vamos a hacer una before before I go and take a mala otra sección okay real quick very quick uh, I'm going to ask questions for example uh, ustedes me pueden responder con lo que sea verdad de ustedes all right uh, for example Evelyn no sé si está ahí listo con sí. los micrófonos are you a doctor no I am not doctor I am not a doctor okay very good Ah, uh, Dagoberto, are you from Santa Ana? Uh, no, I'm not. Okay, very good. Uh, let's see, Silvia, do you live in Santa Tecla? No, I don't. No, I don't. Very good. Okay. Uh, let's see, uh, Eunice, do you like pizza? Yes, I do. Very good. Excellent. Uh, let's see, uh, uh, Liz Mesa, do you yes. like scary movies? Yes, I am. No, no, no puede responder con el verb to be. Porque le estoy preguntando con do. Do you like scary movies? Yes, I do. Okay, very good. All right, yes, I do. Uh, number six, Aurora. Are you studying English every day? Huh? Uh, yes, I am a student English every day. Very good. Okay. Enrique, are you a French student? Uh, are you a French student? No. Uh, I am not. No, I am not. Correct. No, I am not. Responde con el verb to be, right? Very good. Lilian Jimenez. Si. ¿Sí? Are you from Mexico? No, I am not from Mexico. Very good. Excellent. Okay, so así se responde. Excellent. Um, questions? ¿Alguna duda? All right. Very good. Let's go to the next activity. The next activity, okay, tengo tres tablas. I have three tables here, okay? 
Table number one, number two, number three. Okay? Table number one, lo que van a hacer es convertir positive statements, este mismo statement, to a negative statement. Okay? So, for example, she is a lawyer. ¿Cuál sería el negativo? She is not. She's not she a lawyer. Not a lawyer. Okay, very good. So, you're going to do that. Table number two, tabla número dos. You're going to write, this is the, the positive statement, but you're going to write it in question. Okay, for example, she is a lawyer. ¿Cómo is sería la pregunta? A lawyer. Is she a lawyer? Is she a lawyer? Yes, very good. Right, the next one, table number three, tabla número tres, ustedes van a escribir una pregunta que dé con la respuesta que está a la izquierda, a la derecha. Questions? Okay. Are you, from, Are you Canada? from Canada? Right, correct. Esa sería una pregunta que va de acuerdo a la respuesta. All right, very good. Preguntas? Questions? Vamos a trabajar las tres tablas. Okay, cinco minutos por tabla, quince minutos de trabajo. All right, so vamos a hacer los grupos. All right, alguna duda? Pregunta? Okay. All right, very good. Vamos a hacer los grupos un poquito grandes eh, de cuatro. Okay. Aceptan la invitación, please. Go to the groups. Hello, Liz, eh, Aurora, Hazel, acepten la invitación, por favor, en el grupo. Ok, preguntas. Ahorita vamos a intentar eh, compartir el documento, teacher, entonces vamos a ir. Eh, ¿Cómo sería la mejor dinámica? Vamos... Una, desarrollamos una tabla entre todos sí. y la otra uh -huh. tabla también entre todos. Sí, pueden hacerlo eso. Uh -huh. Sí, pero no sé, compañeros, si alguno de ustedes tiene ahorita el documento desde su computadora o desde el... Eh, para que lo pueda compartir en este momento, pueda compartir pantalla. Okay, si no, no lo tienen, pues... Desde de, de, el... Ajá, cada quien desde el... Yo lo tengo acá desde, desde el móvil. Ok. Entonces, vámonos con la primera tabla. Oh. Así sería. Vincent. Ok. Sí. Ok. Yes. Otra. Y... Sí. Kiss, no. Boss. Boss. His boss. Not. Uh -huh. His boss. Y acá, acá sería en, usando. Dasen. No. No, como nosotros estamos convirtiendo. Negativo, nada ¿no? más. Ajá. El his boss es el sustituto del pronombre. En este caso, he podría ser. His boss. Is not like likes like coffee. coffee 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 okay coffee I need some coffee okay en esa tienen que usar en esa tienen que usar dust ah para que le despia 
Entonces quedaría his doesn't. Doesn't. Okay. This isn't like coffee. Boss I boss like coffee. Okay. No, I didn't que usar does. Ajá, sí. Ah, es sí. que ahí creería yo que sería his boss doesn't like uh -huh. coffee. Correct. Porque no es verb to be. Por uh -huh. eso les pregunté si estaban seguras que es. Porque dice que al jefe le gusta el café. Entonces, diría. Uh -huh. Doesn't. Does. Ok, questions, preguntas. Estamos en las preguntas, en las. Uh -huh. Ok. Quest, question form. Ok. Entonces, como comentábamos que solo hay que pasar el verbo to be al frente de la oración, ¿verdad? antes uh -huh. del pronombre, o el verbo do también, si es que uh -huh. hay. Uh -huh. Correct. Entonces, iba Yulisa con la primera. Ah, pero no estaba. No, ahí está. Ahí está, sí, ahí está, ahí está. Ahí está. Yulisa, no sé si está ahí. Ok, si, si no responden, denle. No, otra, va. Otra. Uh, she's a liger. Uh -huh. Is he a liger? Mm. Hey. ¿Está usando he o she? Eh, sí. Tenga cuidado con el sujeto. She. Ok. ¿Cómo sería la forma de pregunta? Question form. Is she a liar? Yes, correct. Uh -huh. Number two. He is my brother. Is he my brother? Uh -huh. Number three. He or teacher. Oh. The next sería does <laughs> does does his you are doctor you are a are you a doctor teacher Tenemos dudas con las cinco. Yes, correct. Um, does. Y después necesitan un. El sujeto que está ahí. Does. ¿Cuál es el sujeto que está ahí? His. Does his boss like his, coffee? His, his. Y le pueden quitar a la, a la S a likes. Porque ya están usando el verbo does. Does, does. Mm, okay. Que es un verbo eh, auxiliar. Ok, gracias. Uh -huh. Good. Mm -hmm. What do you, What do you think is a question for the answer? I am from Canada. Where, ¿Cuál sería where la are you from? Uh -huh, repeat. Where are you from? Where are you from? Mm -hmm. Where are you from? Mm -hmm. Where are you from? Okay, very good. Sería entonces, are you a lawyer? And the third would be, are you a doctor? Okay, very good. Number three. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Ah, uh, yeah. Uh huh. Tendría que ser where are your parents, verdad? We are your parents from. Uh -huh. Where are your parents from? Where are your parents? Parents from. Uh, from. Uh, what, what is your favorite 
tape of music. Sorry, tape of music. Who is your boss? No, WHO ah, sí. is your boss. No. Where are you, boss? Where are you, boss? Where are you? Sí. La otra. What is your favorite food? Y we are to live. We are to live. Yeah. Tiempo verbal bastante confuso. Por ejemplo, para el he, she, o it, se ocupan los, los, los auxiliares y también, sí, los auxiliares. Para, y también se le agregan la regla de la es o la s, depende de, ES. del verbo. En, siempre que es en tercera persona. Exacto. Uh -huh. Vaya, entonces comenzamos, Liz, el, la... Uh, The sentence is number one. She's a lawyer. She's a lawyer. In question. Where to be? Oh, my boy. Is she no? No. She. Bear to be. Bear to be. Subject. And complement. Bear to be. Sí, ahorita sí me quedé en la luna. Sí, sí me quedé en la luna. No. Okay, very good. Uh, questions about the tables. Preguntas sobre las tablas. Any questions? Okay. Did you complete all three? Okay. All right, very good. No hay preguntas? All right, let's go to we, the next one. Teacher. Yes, we'll say. Uh, we, the, the use uh, bird Das and do. Uh -huh. ¿Cómo se usa? En, en mm. Estas te preguntas como respuesta. Sí, eh, eh, eso lo vimos ayer, José. No sé si estaba ayer. No, ayer no, no pude estar. <risa> Por eso. <risa> Por eso fue, José. Eh, simplemente do es para los sujetos you, we, they okay. y I. Does sería para los sujetos he, she, and it. Okay, ok, ok. Es la única regla que por el momento tienen que memorizarse. Uh, más okay. adelante van a ver simple present. Eso tiene que ver con el simple present. Um, lo cual no me quiero meter mucho porque no está en el tema de la plataforma. En este módulo. Es, creo que está en el siguiente módulo. Ok. Pero sí quería darle por lo menos un poquito. Just a little bit. All right. So, does es para he, she, it. All right, very good. So, pudieron uh, completar las preguntas que van de acuerdo a las answers. All right, number one, I am from Canada. What is a good question there? Uh, 
Nadie, todos silenciosos. Yo vi que todos los grupos lo, lo hicieron bien. Sí, y ahora sí. nadie quiere, quiere darme la respuesta. Oh. Where are you from? Ok, sería la Nosotros. pregunta. Right? Ajá. Porque podría ser, are you from Canada? Are you from puede Canada? también, yes. Si puede también ser. Exactly. Uh -huh. Solamente que si fuera así, yo respondiera con un, un yes primero. Yes or not. Uh -huh. Uh -huh. Yes, puede ser también. Are you from Canada? I am from Canada. Uh -huh. Solo que sería, suena mejor decir uh -huh. yes, responder a la yes or no question. Uh -huh. All right, very good. Number two. Yes, I am a lawyer. Are you a lawyer? Very good. Number three. No, I am not a doctor. Are you a doctor? Are you a doctor? Very good. Number four. Number four. I am 35 years old. How old are you? How old are you? Yes, correct. Very good. My parents are from Chalatenango. Where? Where's the... Where are your parents from? Where are your are parents from? Your parents from. Your parents. Mm -hmm. Where are your parents from? Mm -hmm. Correct. Number six. My favorite type of music is salsa. Where are your favorite type of music? Where? Uh, where is the one? Where? Are, where what? Where? What are your favorite what? music? What are your favorite music or what is your favorite? What is your favorite? What is? Le voy a agregar esto aquí. Type. Type quiere decir tipo. What is your favorite type of music? Okay. Very good. ¿Por qué yo uso is y no are? Porque la respuesta está con is. Sí, sí, correcto. Pero en la pregunta, algunos... ¿Por qué? Se está refiriendo de algo que no es un... Exacto. Es solo una cosa. Music lo estoy tomando como solo una cosa. Entonces tengo que usar is. Okay. Estoy de, solamente hablando de una cosa. All right, very good. Number seven. My boss is Mr. Rodríguez. Who is your boss? Puede ser. Who is your boss? Yeah. Who is your boss? Who's your boss? Okay. Uh, right. Very good. Eh, puede haber otra eh, que encaje un poquito. For example, what is your boss name? Who's name? Mm -hmm. What is your boss name? Okay. Oh, pero hubiera contestado his name is. Mm -hmm. Correct. Hubiera contestado con his. Very good. This one, esta sería la mejor. Who is your boss? My boss is Mr. Rodriguez. Number eight, my boss is in the conference room. Where is your boss? Yes, very Where good. Is Where is your boss? Location, right? Where? My boss is in the conference room. Mm -hmm. Number nine, my favorite food is pupusas. What is your favorite? What, what is your favorite food? Favorite food? O sea, what funciona como cuál y como qué. Sí, yes, yes, correct. Uh -huh. eh, si tú lo traduces al español, sí. Sí. Okay, yeah. All right, number 10. I live in Santa Tecla. Where do you live? Where do you live? Do you live? Very good, excellent. Where do you live? Okay. All right, very good. So let, uh, we have 15 minutes, okay? Quiero desarrollar este task, all right? This task, all right? So tengo un perfil de Obama, okay? Se lo voy a leer rapidito y vamos a hacer, ya le voy a explicar lo que vamos a hacer con él. All right, lo voy a poner en mute. All right, very good. I'm going to read the, the profile for uh, Mr. President Obama. Barack Hussein Obama, the second, is the 44th, president of the United States of America. He was born in Honolulu, Hawaii on August 4th, 1961. He is an American. He is a professional attorney and politician. He's part of the Democratic Party of the United States. 
He's married to Michelle Obama. They have two daughters. His daughter's names are Sasha and Malia. He is a protestant Christian. He lives in Chicago. Okay. Lo que van a hacer ustedes es crear cinco oraciones positivas, cinco oraciones negativas. All right. Pueden usar el perfil. Preguntas? Questions? Okay. Let's go to groups. All right. Very good. Tenemos approximately eh, como 12 minutos para trabajar en esto, right? And después hacemos lo último. All right, very good. Uh, let's do groups again. Okay. Grupo de cuatro, ready? Go, accept the invitation, please. Y la negativa puse he is not Barack Obama. Oh. ¿Me escuchó? Sí. No, se lo escucha cortado. No sé si era Carla, no sé. No. Ok, very good. So, eh, Entonces, la número Roberto va a escribir. Ah, oh, vaya. Entonces la primera era. ¿Quién, quién, quién fue? Carla, fue verdad. ¿Cuál era la primera oración? Bueno. La afirmativa. Escuchado. Ahora sí. His name is Barack Hussein Obama. Solo que allí, eh, you have to use the possessive adjective, his. His. Ah, cierto. His. The possessive his adjective. His name. His yes, name correct. Mm -hmm. Y el negativo. Y en la negativa sería... Eh, uh -huh. Negativa podría ser cualquier cosa. Y con cualquier cosa que... Por ejemplo, si, si, si el nombre de él es Obama, right? His name is Barack Obama. Then you can say something like his He's name not is Barack not... Oh. En poner otro nombre. ¿Quién va a la siguiente? Uh -huh. Catherine, la siguiente o Aurora. Se va a escuchar, compañeros, que se me ha estado cortando el internet. Protestant. Yeah. No. He's a Protestant Christian. He doesn't uh, have um, have a two door. Pero no sé si la construcción estaría correcta utilizando el eh, que él no tiene dos hijas. Uh -huh. Let me see. Uh, he doesn't. Mm, 
las negativas se están, se están contradiciendo. Okay. No es necesario que tomemos, eh, teacher, no es necesario que tomemos, o sea, puedo decir, por ejemplo, yo quiero utilizar una oración en, en, en negative, eh, puede, eh, no es utilizando precisamente esta información, sino que lo contrario de esta información. Sí, por ejemplo, por ejemplo, he, he is not a actor. Exacto. An actor. Ah, yes, okay. correct, It's correct. Another information mm -hmm. uh, in, in negative. Yes, that's correct. Ah, mm -hmm. okay. He's not a doctor. He's not a teacher. Okay. 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 Sería ahí, por ejemplo, uh, he is not, a, he is not an actor. An actor. Okay. Um, y dicen y dicen en Chicago y dicen en Chicago no, eso se contradice lo que está diciendo el artículo porque ah, dice okay. que, es, que sí él sí vive en Chicago está, estarían diciendo que él no vive en Chicago mm -hmm. Sería he, eh, he does not live in New York. Yes, correct. Mm -hmm. Correct. Uh, Pueden ahí decir cualquier cosa. Es does, decir, yeah. si, si yo sé que he él does. vive en Chicago, entonces sé que no vive en ninguna otra parte no, del mundo. Eh, he, he doesn't. Yes. He doesn't mm -hmm. live in New York. La E sin S, Lib, Lib sin S. Sí, 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 es cierto. En New York. Eh, change the sentences number two. En one. Uh, no, number two. He okay. is. A, one and two. He, sí, no, ajá, ok. He is. A, no, 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 no. He is a, a part of the Republican. Mm -hmm. Republican. Republican. Mm -hmm. yes. Um, he was born. Okay. Oh. Uh, he is not was born uh, in the state of Canada. Ajá, pero como está la oración en pasado, tendríamos que trabajarla en pasado. Sería, he wasn't born in Canada. Correct, sí. Solo hay que cambiar la primera. Busquemos otra para la primera. Let me see. Si queremos, si queremos colocar, o sea, yo quiero decir, él no tiene, él no tiene tres hijos. O sea, puedo decir, he doesn't have a three son, no sé. ¿Y por qué doesn't? He doesn't have. Creo que he doesn't have, uh, he doesn't have um, three songs. It's, it's okay. Tres hijos. Mm -hmm. Fisher? Yeah, he doesn't. Mm -hmm. He doesn't have. Mm -hmm. He doesn't have. Mm -hmm. Three songs. Mm -hmm. Correct. Okay. Iría con la S o sin la S? Creo que iría sin a S, ¿verdad? Fisher, no, es uh, with 
S. Uh, he doesn't have three sons. No, sons. Plural. Plural. Okay. Mm -hmm. Sí. Yes. Mm -hmm. Es que es la primera vez que lo pongo en plural. Mm -hmm. <laughs> okay. Ok, ok, ya, ya estaríamos ya por pasar a la, a la sala. Correcto. Bien. Ok, thank you. Ok. Ok, very good. So, ¿pudieron formar algunas oraciones positivas y negativas? All right. Eh, questions about this exercise? ¿Alguna pregunta? Questions? Yo tuve un poco problemas con las negativas. Ahí sí. uh -huh. What happened? Eh, por el eh, dozen. Ahí sí uh -huh. me... Eh, cuando utilizar... Ahí sí me, me, me confundí. Uh -huh. okay. Look, doesn't es, no es el verb to be. Okay? El verb to be es algo que él es. Eh, does es para describir algo que él tiene. Lo voy a repetir. El verb to be es para describir algo que él es. Does es para describir algo que él tiene o hace. Lo voy a repetir una vez, una vez más. El verb to be es el verbo ser. Es algo que él es. For example, he is a president. He is a, an attorney. Ok, ahí estoy describiendo algo que él es. Does es para describir algo que él tiene. Ok, uh, for example, o algo que, que, que él tiene o algo que él hace. No sé si estabas ayer en la, en la reunión donde hablamos de do y does. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Ok. Te recomiendo ver ese, ese video de esa parte otra vez. Claro. Ok. All right, very good. So, ¿algunas, uh, algunas oraciones que hicieron? Positive. Las positives son bien fáciles, ¿verdad? Lo que está ahí. Uh, for example, ¿cuáles son algunas que, que tuvieron? In American. He's an American. ¿Qué más? He's a Protestant Christian. He's a Protestant Christian. He's yes. a professional. He's a professional what? He's president of the United States. He's president of the, of the United States. Uh -huh. He's married. He's married. He lives in Chicago. He lives in Chicago. Uh -huh. mm. Very good. He has two daughters. Okay. Todas esas son positivas, right? So, negativas. For example, si yo sé que él vive en Chicago, entonces sé que no, él no vive en ninguna otra parte del planeta. Okay? He doesn't live in New York. He doesn't. Doesn't. Live in Please. New York. Okay. Very good. Uh, for example, Um, si él es un attorney, un abogado, entonces yo sé que él no es otra profesión. He is not a doctor. He is not doctor. Okay. He is not a teacher. Um, he is not born. Mm -hmm. He was not born. Was not born in. He doesn't not okay. En cualquier otra parte del mundo que no sea Hawaii. He was not born in mm. California. Okay. <laughs> He was not born in California. ¿Por qué? Porque yo sé que él nació en Honolulu, Hawaii. Entonces sé que no nació en otra parte del planeta. Right. He is not single. He is not single. Very good, right? ¿Por qué? Porque single. sé que está casado. Mm -hmm. He's not single. What else? For example, he does, does not have three sons. Okay? Él no tiene tres hijos. 
Él tiene dos hijas. Okay. He's Entonces, not die. He's not, uh, not die, sino dead. Sería la palabra. Right? Not dead. Oh, He okay. is not dead. Okay. He's not. not dead. Okay. Very good. All right. Okay. Preguntas? Questions? About this exercise? Este, uh -huh. he, have, he have not? Mm. Or he haven't? He... He has not. No sé qué quiere decir. He has, he has not. See, uh, three sons. He does not have three sons. Mm -hmm. He does not have three sons. Okay, that would be the correct way to to say that. Okay. Very good. All right. Questions. All right. Me queda dos minutos. Let's, let's work on the pronunciation. I just want you to see something. Estará bien fácil esta lección. It's the uh, syllable pronunciation, okay? A syllable es el quiebre entre la palabra, okay? For example, la palabra 13. ¿Cuántas syllables tiene? Two. Two. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Tienen dos, algunas palabras tienen tres, okay? Um, I want you to see something. Tengo que pronunciar una más fuerte que la otra. Okay? Thirteen. Thirteen. ¿Cuál es más fuerte que, que la otra? La segunda Ten. syllable, right? Ten. Ten. Is, is strong. Es más fuerte. All right, let's pronounce. Practice. Eleven. Repeat after me. Eleven. 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 Twelve. 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 13, 20. 20. 20. Very good. So remember, in estos números del 13 um, to 19, the syllable is very strong here. Team is very strong, the syllable. Okay? So you have to pronounce it very strong. 13, 14, very strong syllable. Okay? Very good. So, ¿cómo van con los números? Good. Nice. Podrían okay. contar del 1 al 100? Yes. <laughs> Esa es la meta. Um, si tienen algún problema con eso, pueden ver el video que pusimos. Eh, no recuerdo cuál video es, pero si ven en el playlist, tiene el título de Numbers. Numbers. Okay. Yeah. Para que vean el patrón que se sigue. Eh, lo más difícil es del 1 al. Eh, no, del 1 al, al, del 1 al 20 Ese es el más difícil um, En especial Lo más difícil sería este grupo ¿Ok? De los sure. 20. Pero ya después yeah. sigue el mismo patrón Hasta llegar a 100 uh -huh. Question Y yeah, digamos uh, 20 es eh, Digamos, se dice 20 o 20 De, Las dos formas están correctas Ah, ok, sí, porque en el video Yo lo escuché 20 las bueno. dos formas están correctas. Uh -huh. Y okay. depende del país y región, lo van a pronunciar de cierta manera. Pero igual se entiende, obviamente. El número 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. What is the difference between 13 and 40? The pronunciation of the syllable. You see? 13. Es bien fuerte ese teen. 30. Or 30. You can say 30 or you can say 30. It's 30. Fine. 30. 13, 30. Okay. What is the difference? The pronunciation. Okay, 
Very good. I'll see you tomorrow then, okay? Continue to work yes. in section number three and finish the test. You have to finish the test this week, okay? All right, I'll see okay. you tomorrow then. Have a good day. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Have a good night.